Здравствуйте. В Римурге половина восьмого. Время новостей на ОРНТВ в студии Татьяна Штыллер. В ближайшие 20 минут расскажем о самых заметных темах и событиях дня. Вот что увидите. На руководящую работу вернуться через полтора года, выплатить крупный штраф. В чем обвинил и какому наказанию приговорил Ленинский районный суд заместитель директора Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области. Пламя охватило несколько комнат. Сегодня в одном из живых домов на проспекте Победы произошел пожар. Депутаты в тренде. Парламентарии поддержали идею сохранения льгот вне зависимости от изменений в пенсионной системе и приняли закон. Чем недовольны горожане, проходя по подземным переходам на проспекте Гагарина, появится ли освещение на некоторых улицах Оренбурга и как пенсионеру выходить из неудобного для него положения, смотрите в рубрике «Дежур корреспондент. Все понятно без слов. Сегодня свой день рождения отмечает Смайлик. Пожар под Миногорском ликвидировали. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении МЧС. Была проведена наземная и авиаразведка, которая показала, что открытого огня и тления на территории больше нет. Несколько дней огонь бушевал в районе Медногорска. Из некоторых сел эвакуировали жители, перекрывали трассу, а с огнем боролись пожарные расчеты из Оренбурга, Орска, Новотройска, Медногорска, а также с авиацией пожарный поезд. По уточненным данным, в результате степного пожара в населенном пункте Сарбаева повреждены 13 строений. Это надворные постройки сарай баня. Всего для ликвидации пожара было задействовано более 300 человек, 82 единицы техники. Территорию сейчас покинул вертолет Ми-8 из Владимирской области. Аэромобильная группа из Башкорта. На месте остается два вертолета и Волжский спасательный центр до особого распоряжения. Несколько отрядов переведены в режим повышенной готовности. Отметим, в области, несмотря на похолодание и дожди, по-прежнему сохраняется пятый класс пожарной опасности. Оппозиционеры выступили против реформы, но поправки вместе с представителями партии большинства поддержали. Сегодня депутаты Законодательного собрания Оренбургской области одобрили предложенную президентом Владимиром Путиным пенсионную реформу. В тренде и выступление по сохранению льгот. Накануне при законодательном собрании были созданы рабочие группы из научного сообщества, общественности, юристов, представителей пенсионного фонда. Кипучая деятельность вылилась в предложение, но не все получили законодательную поддержку. Сформировали 20 поправок. Из них 13 поправок решили направить в Государственную Думу, которые ну, в основном для женщин снижают негативные явления. Вот. Это и... Соответственно, тем женщинам, в первую очередь, которые рожают трех детей, будет у них возраст, с которого они могут уйти на пенсию 50, 57 лет. 56 лет – это для тех женщин, которые родили четырех детей, и 50 лет – для женщин, которые родили пять детей более. Уравняли тут же мужчин и женщин, потому что бывают же семьи, в которых мужчина, ну, бывают трагические случаи, теряют маму, и мужчина воспитывает детей. Вот если мужчина также воспитывает пять, пятерых детей, также возраст снижается ухода на пенсию до 50 лет. Если поднимаем до 65 лет мужчинам, то в 50 лет, на 15 лет, в любом случае, при любом количестве воспитания детей, на это никто не пойдет. Трижды заседала рабочая группа, и они не были рассмотрены на законодательном собрании, вот, а, а там были нормальные предложения, особенно <coughs> экспертная группа Шишуковой, вот, она хорошие поправки внесла, там в пределах 40 было поправок, и те эти поправки, которые, в принципе, они говорят, снова же дежурным образом отправят в Государственную Думу, но дежурным образом, а если бы было подкреплено решением законодательного собрания, совсем по-другому уже бы выглядело. Поддержку предложенной президентом реформы все оппозиционные фракции восприняли как профанацию. Согласившись на поправки, все еще продолжают критиковать саму идею. Ожидаемо формально казенное, потому что все прекрасно понимают, что закон не соответствует интересам граждан, но отмашка сверху дана и сегодня говорить не о чем, поэтому, вы видите, свелось все как раз к политическим моментам. В бюджете Российской Федерации есть необходимые ресурсы определенно и никакого смысла не было проводить вот эту вот пенсионную реформу. Поэтому в целом мы, конечно, против принятия данного законопроекта. Мы из меньших зол выбрали наименьшее и поддержали вот эти послабления хотя бы вот на этом уровне. Сделали все, что могли. 
Кроме того, на внеочередном заседании законодательного собрания депутаты законодательно закрепили прежний пенсионный возраст в 55 и 60 лет, соответственно, для получения льгот на проезд в общественном транспорте, оплате коммунальных услуг и налогах на землю и имущество. Но, несмотря на принятие послаблений реформы, митинги все еще намерены проводить. Коммунисты готовят очередные акции протеста, но сначала в области, а потом уже и в самом Оренбурге. 22 сентября протестные акции пройдут в Орске, Бузулуке и еще 11 муниципалитетах региона. А вот в самом областном центре митинг перенесли на 29 сентября в субботу. Организаторами выступает вновь партия КПРФ. Объясняет тем, что решили распределить силы на подготовку пикетов. В этот раз участвовать в акциях протеста намерены одни. Представители других оппозиционных партий, как и других протестных движений, на эти дни об участии не заявляли. И еще об акциях протеста и неожиданных предложениях из Москвы. Приморье бурлит. Жители продолжают выходить на митинги по результатам выборов. А ЦИК предлагает признать их недействительными. Об этом заявила глава ведомства Элла Панфилова. Цитата. «Я предлагаю рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты выборов недействительными. Тот объем данных, которыми располагает ЦИК, позволяет принять решение, не откладывая». Конец цитаты. Напомним, при подсчете голосов после второго тура выборов губернатора Единорос Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко обменялись взаимными обвинениями в фальсификации бюллетеней. При подсчете 95% голосов разрыв между оппонентами составлял 3% в пользу коммунистов. Однако после обработки 99% бюллетеней лидерство занял Тарасенко с преимуществом в 1,5%. Тогда же КПРФ потребовали публичного пересчета голосов. Ищенко объявил голодовку, была объявлена бессрочная забастовка обманутых избирателей. В Приморье прокатилась волна митингов, в том числе акция прошла и сегодня во Владивостоке в поддержку представителей «Единой России» Андрея Тарасенко. Тем временем СМИ пишут о реакции Андрея Ищенко, который назвал отмену результатов выборов абсурдными и заявил, что губернаторы избрали, имея в виду своего недавнего конкурента Андрея Тарасенко. Тем самым получил в ответ негативные реплики экспертов. Сегодня мне плюнули в лицо дважды. Первый раз, когда я узнал, как нагло и открыто фальсифицировали результаты выборов. Второй раз, когда я узнал, что Ищенко уже фактически отказался от борьбы за пересмотр результатов голосования. И не только прекратил голодовку, но и призвал поддержавших его людей не оставаться на площади во Владивостоке. Некоторые же эксперты вообще предполагают, что победа для коммунистов стала в какой-то степени неожиданностью. Что делать с этой властью, Ищенко, например, не знает. Если Ищенко победит, то самый тяжелый вопрос для него возникнет завтра, с утра. Что делать с этой победой? Какую иную социальную политику он может проводить? Отменить пенсионную реформу? Нет, это не в его компетенции. Это решается на федеральном уровне. Ищенко окажется в ситуации, когда он шел на выборы с определенной позиции, но компетенции для ее реализации у него, как у губернатора, просто не будет. Если в Приморье аннулируют результаты выборов, то по закону новые должны состояться через три месяца. К слову, Тарасенко поддерживает эту идею, но уже успел и отказаться от третьего тура, и согласиться. А вот Ищенко заявил, что не согласен с ЦИКом. Мол, губернатора выбрали. Правда, на третий тур идти готов. Напомним, в ближайшие выходные состоятся вторые туры еще в трех регионах – в Хакасии, в Хабаровском крае и Владимирской области. Полтора года на работу в госорганы не ходить и выплатить штраф с пятью нулями в доход государства. Сегодня Ленинский районный суд Оренбурга вынес обвинительный приговор заместителю директора Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Виталию Милосердову. Препятствовал закону предпринимательской деятельности так суд охарактеризовал поступок Виталия Милосердова, который попросту отказался от услуг фирмы, выигравшей контракт по обслуживанию мобильных камер фиксации нарушений правил дорожного движения. В результате незаконных действий Милосердова по воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности ООО БИС данной организации был причинен материальный ущерб в виде недополученного дохода по государственному контракту в размере 63 803 рубля 4 копейки, связанное с вынужденным простоем в период с 18 октября 2017 года по 20 октября. Года. По мнению следствия и суда, замдиректора Главного управления дорожного хозяйства области воспользовался своим положением и помог приятелю выиграть конкурс, но не безвозмездно. Согласно ранее достигнутой договоренности с Корниенко, включил в раздел 7 особые условия выполнения работ технического задания к государственному контракту на выполнение работ по техническому обслуживанию многоцелевых комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. 
тем самым необоснованно ограничил число участников данной закупки, а также обеспечил исключительную победу в аукционе общества с ограниченной ответственностью торгово-монтажный центр НН, находящемуся под контролем Корниенко. Сторона гособвинения просила наказать подсудимого штрафом в 400 тысяч рублей и трехлетнее лишение права занимать руководящие должности. Суд учел смягчающие обстоятельства. У Виталия Милосердова трое малолетних детей и положительные характеристики. Приговор смягчили, штраф меньше на 50 тысяч и полтора года беспривычной работы. У Виталия Милосердова еще есть право вернуться на свой пост замдиректора Гудхо, если его должность к тому времени будет еще вакантна. Сейчас сделаем небольшую паузу, немного рекламы. Далее. Мы продолжаем рассказывать о новостях и вот что еще увидите. Пламя охватило несколько комнат. Сегодня в одном из живых домов на проспекте Победы произошел пожар. Депутаты Госдумы предложили временно вернуть сухой закон. Оренбургцы эту идею не поддержали. Все понятно без слов. Сегодня свой день рождения отмечает Смайлик. Вместо лестницы – простыни. В Бузулуке в больницу был доставлен 55-летний местный житель с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом позвоночника. Как оказалось, пострадал мужчина в результате падения с третьего этажа. Он пытался спуститься вниз по связанным простыням. Почему проигнорировал лестницу, это сейчас выясняют полицейские. А вот что стало известно по убийству, которое изначально вызвало много вопросов, а еще по какой причине произошел сегодня пожар в многоэтажке. Подробности далее в рубрике «Ориентировка». Сегодня в районе двух часов дня произошло возгорание одной из квартир жилого дома на проспекте Победы. По заключениям специалистов МЧС, причиной пожара стал незатушенный окурок, залетевший в окно с одного из верхних этажей. Огонь вспыхнул в детской комнате, затем перекинулся на соседнюю спальню и коридор. В результате выгорела квартира, пока не пошло задымление в квартиру сюда, в коридор. Жильцы спустились, и мы предприняли тот же моментальное действие, вызвали пожарную службу, отключили электроэнергию на, на, все, на ее квартиру и на близлежащие квартиры. Вот. Пожарные вскрыли дверь, но сообщили хозяйке, она сказала, что ломайте, заходить там никого нет. Все вскрыли, затушили. К счастью, никто не пострадал. На момент пожара в квартире никого не было. Соседи своевременно сообщили о происшествии, а сами покинули здание. Огонь удалось потушить быстро. Правда, квартира теперь требует ремонта. Возможно, это уже будут переговоры с курильщиками с верхних этажей. Четверо оренбуржцев арестованы по подозрению в жестоком убийстве. В начале сентября в затоне реки Урала между автомобильным и железнодорожными мостами города было обнаружено тело мужчины, за шею и ноги которого были закреплены мешки со строительным мусором. Через несколько дней сотрудники Следственного комитета установили личности подозреваемых. Четверо ранее судимых оренбуржцев, самому старшему из которых 50 лет, а самому младшему 26. По версии следствия, в ночь на 27 августа между подозреваемыми и их 34-летним знакомым возник конфликт из-за дамы. Обвиняемый в совершении преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с потерпевшим нанесли последние многочисленные удары, жестоко избили, после чего с целью сокрытия преступления привязали к ногам и шее потерпевшего мешки со строительным мусором и бросили в водоем. Подозреваемые сейчас задержаны, проведены допросы. Им уже предъявлено обвинение по статье убийства. Они свою вину признали. Комитет одобрен, не создан, но уже есть кандидатура на пост руководителя. Речь идет об антикоррупционном комитете. Инициатива по его созданию исходила от губернатора. И сейчас общественный деятель Сергей Столпак надеется, что его кандидатуру на пост руководителя Юрий Берг согласует. Об этом он рассказал на записи программы «Круглый стол». А еще пояснил, для чего он хочет возглавить комитет. Напомним, по предложенные идеи новая структура правительства должна заниматься профилактикой коррупционных преступлений. Большинство депутатов ЗАГС Собрания проголосовали за создание этого ведомства. 
Губернатор предложил создать антикоррупционный комитет и незамедлительно Сергей Павлович предложил свою кандидатуру в качестве руководителя этого антикоррупционного комитета. Скажите, это был степ такой или вы всерьез это восприняли? Нет, это не степ никакой. Я действительно осознанно подал заявление Юрию Александровичу Бергу в правительство в законодательное собрание о том, чтобы рассмотрели публично мою кандидатуру на именно вот этот пост, который сегодня за собрание избрало. То есть желание бороться с коррупцией, желание помочь людям и на каком-то предварительном этапе пресечь преступление рейдерства, это вот я считаю Наверное, уместно сегодня я выдвинул свою кандидатуру. Я вас понимаю, да, у нас чуть ли не все сферы погрязли в коррупции, то логично при предложить э, помимо антикоррупционного комитета создать еще комитет по надзору за антикоррупционным комитетом. Ну, это будет излишне. Первое, мы выдаем информацию и постараемся публично э, каким-то способом довести до граждан, что мы механизм нам известен. Мы все равно будем защищать рядового жителя Оренбурга. Вот это наша задача. Полную версию программы смотрите в четверг в полдень, не в 18.00. Также передача будет доступна в наших официальных группах в соцсетях и на канале в Ютубе РНТВ онлайн. Запретный плод вдвойне сладок. Новое спорное предложение от парламентариев. Депутаты Госдумы рассматривают вероятность временного введения полного запрета на употребление алкоголя в России, чтобы изменить цифру по пьянству. Глава Минздрава Вероника Скворцова увидела в этом рациональное зерно, но уточнила, подобные инициативы должны проходить тщательное обсуждение для оценки сопутствующих рисков. Оренбургцы же в один голос раскритиковали предложение парламентариев из Госдумы. Многие запрошенных нами хорошо помнят историю. Однажды был же у нас да. сухой закон. В 85-м Да. И пили, что попало, травились. Думаю, не стоит, наверное. Трудливо. Меньше алкашей. В советское время же выжили. Выжили. Хоть подпольно, но выжили. Ну, подпольно будет. 85 год да. ничего не, не дает. Бюджет, Показал, что бюджет, это все это бюджет было. потерял, так страна что? потеряла. Так Люди что? стали больше наркотиков потреблять. Да. А пить так, меньше не стали. А пить меньше не стали. Так так зачем его вводить? Подпольные напитки появятся. Есть, на те же грабли. Да? Да, да. да не да, надо да. совершенно. Это очередная глупость наших депутатов. Каждый человек для себя сам должен решать, как ему поступать. Ну, пить нужно. или не пить. Нужен нам психотер. Ну, законами ничего не решишь. Вообще не нужен. Зачем? Потому что сколько было испытаний было. Сколько людей померло от этого испытания. Поэтому я против. А запрет он еще хуже пойдет. У нас был же при Горбачеве. Помните, хорошо все случаи. Хочешь, не хочешь, идешь в магазин, покупаешь, затаривайся. А потом не стоять, пьешь ее. Чем больше человеку запрещаешь что-то, тем больше ему хочется этого. Так что, наверное, все-таки другие должны быть методы. Потому что это к еще большему взрыву приведет к алкогольному. Не хватает света жителям промышленного района Оренбурга. Пенсионеров беспокоят новые форматы выплаты пенсии. А внимательные оренбуржцы не забывают делиться своими находками. Дежурный корреспондент Алена Круглова сообщит все подробности. Вот уже на протяжении двух недель на улице Нагорной нет освещения. Дети идут в школу в темноте. Теперь фонари на улицах только для красоты задаются вопросом жители. С таким же вопросом обратились с улицы набережной реки Сакмары. В пресс-службе администрации ответили, что обращения от жителей улицы набережной уже поступали, и по их данным неполадки устранены. Но на Нагорной, мол, не горят всего лишь две лампочки, и освещение уже должны были включить. Пообещали, что после нашего обращения сегодня же будет проведена проверка. Формы выплаты пенсии удобны не для всех. В нашу редакцию обратился оренбуржец Валерий Михайлович с жалобой на то, что раньше он мог получать пенсию в почтовом отделении, и для него это было вполне удобно. Теперь же ему предоставили новые варианты выплат – ждать почтальона дома или оформить карту для зачисления пенсии. Пенсионер говорит, что карта для него не совсем подходящий вариант. Для разрешения этого вопроса мы обратились в пресс-службу почты. Там нам сообщили, что все выплаты пенсии по-прежнему осуществляются в том формате, который выберет сам пенсионер. Так что Валерий Михайлович может не переживать. Он сам сможет приходить в отделение почты и получать деньги. На улице Советской в районе Первого дома был найден пропуск на имя Кунечкина Вадима Валерьевича 1999 года рождения. Отзывчивая оренбурженка Елена готова вернуть документ хозяину. Номер на шедший мы подскажем. 
Ваши новости нам тоже интересны. Делитесь ими и оставляйте свои заявки дежурному корреспонденту. Номер указан у вас на экране. Радуется, грустит и даже злится – все понятно без слов. 19 сентября отмечается день рождения смайлика – электронного символа, который без труда покажет интернет-собеседнику ваше настроение, желания и эмоции. Электронный лексикон в 1982 году пополнился смайликами благодаря профессору Скотту Фалману. Именно он предложил использовать двоеточие, дефисы и закрывающуюся скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте. Уже почти 40 лет смайлики вызывают положительные эмоции и помогают людям в интернете лучше понимать друг друга. День рождения Смайлика стал известен только в 2002 году, когда несколько энтузиастов решили найти то самое сообщение 1982 года, где впервые был использован Смайлик. За 36 лет своего существования Смайлики прочно вошли в нашу жизнь. Их можно встретить везде. Они становятся главными героями мультфильмов. С их изображением можно купить одежду, игрушки и многое другое. Сегодня мы решили попросить оренбуржцев не только рассказать, какие любимые их Смайлики, но и показать их. Смайлики только позитивные. То есть... показать? Вот, подмигивание. Ну, чаще всего улыбающиеся. А к чему вы э, Просто как-то передать эмоции по переписке, потому что иногда бывают такие выражения, что если не поставишь смайлик, и кажется, как будто ты уже злой. А можете изобразить один смайлик, который вы обычно? Ну, примерно так. Я не использую смайлики. Ну, считаю, это пережитком прошло. В основном улыбчивыми. А можете показать? Ну, обычно либо ну, радостный всегда, да. А можете сбросить? Нет. Ну вот, типа того. В переписках, ну, такой поцелуйчик есть. Поцелуйчик и смущение такое есть, смайлик. Поцелуйчик могу. Привычные смайлики в сообщениях, безусловно, дополняют нашу жизнь, но я желаю вам искренних живых улыбок. А еще хорошего вечера и до встречи в 23 часа. В ближайшие сутки в Оренбурге облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер северо-западно умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла. Днем в пределах от плюс 14 до плюс 19 градусов. В Оренбурге завтра облачно с прояснениями ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западно умеренный. Ночью 5-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов. 